ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூ கைனமேட்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது ஒரு இம்பார்ட்டனான டாபிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப அழகான டாபிக்கும் கூட ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தட் ஸோ நம்ம வெக்டாரில் நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் டைரக்ஷன் வந்து இருக்கும் நம்ம இந்த வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி என்ன அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் அதுலேயே வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் இந்த மெத்தடை நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ நமக்கு ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ஓகே ஒரு ரெண்டு வெக்டார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டார் போகுது முதல்ல நம்ம வெக்டார் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அஸ் எஸ் ஐட் பிஃபோர் மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் வெக்டாரை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஸோ இப்படி போகிறது இதை தான் நம்ம வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டெயில் ஓகே பட் டெயில் அண்ட் இது வந்து ஹெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ எனக்கு நமக்கு வந்து ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக வெக்டாரில் நம்ம அடிஷன் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு மெத்தடு வந்து இங்கே வரும் ஒரு மெத்தட் என்னென்னா இந்த ட்ரையாங்கில் இன்னொரு மெத்தடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரலோகிராம் ஸோ பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு விதமாக நம்ம வெக்டார்ஸை ஆட் பண்ணலாம் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் ட்ரையாங்குலரை பற்றி பார்ப்போம் பேரலோகிராம் ஜஸ்ட் நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வெக்டார் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே ஒரு வெக்டார் இருக்குது சரியா இந்த ரெண்டு வெக்டாரையும் நான் ஆட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் அப்போது இந்த ரெண்டு வெக்டாரை இதை கொஞ்சம் லைட்டாக லென்த்தியாக போட்டிருக்கேன் ஸோ தட் டயக்ராம் வரையும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டார் இருக்குது ஓகேவா ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார் இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வெக்டார் இந்த ரெண்டு வெக்டாரை நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் எனக்கு வந்து ரிசல்டன்ட் வெக்டார் வந்து கிடைக்கும் அப்போது இந்த ரெண்டு வெக்டாரை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டார் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் இங்கே சரியா ஸோ இது தான் நம்ம ரிசல்டன்ட் வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் பி வெக்டார் இது தான் நம்ம ரிசல்டன்ட் வெக்டார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் விச் மீன் நான் இந்த வெக்டாரையும் இந்த வெக்டாரையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது தான் ரிசல்டன்ட் வெக்டார் இதை தான் நம்ம பேரலோகிராம் லா ஆஃப் அடிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு வெக்டாருமே இன்க்ளைண்டு ஒரு ஆங்கிள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இப்படி தான் ஆட் பண்ணுவோம் பேரலோகிராம் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு வெக்டார் ஒரு ஆங்கிளில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் பை யூசிங் ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை தான் அதுவும் ஸோ எனக்கு இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு வெக்டார் இருக்குது சரியா ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டெயில் ஆஃப் தி வெக்டார்ஸ் கோயின் சைடு இங்கே நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு வெக்டாருடைய டெயில் அண்ட் ஹெட் இருக்குது எனக்கு ரெண்டாவது வெக்டார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹெட்டோடு ஸ்டார்ட் ஆகுது விச் மீன் இந்த ஃபஸ்ட்டு வெக்டாருடைய ஹெட்டில் ரெண்டாவது வெக்டாருடைய டெயில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இதுதான் அடிஷன் விச் மீன் ட்ரையாங்குலர் லா ஆஃப் அடிஷன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ சேம் ஏ வெக்டர் பி வெக்டர் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே தான் ஸோ அப்போ ஆர் வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் ரிசல்டன்ட் வெக்டர் தான் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நம்ம எல்லாமே நம்ம இப்போ கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது இட் ஹேஸ் சம் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ஓகேவா ரெண்டு ஆங்கிளுக்கும் விச் மீன் ரெண்டு வெக்டாருக்கும் ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது ஒரு இன்க்ளைண்டு ஸ்டேஜ்னு வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு வெக்டாரை பை யூசிங் ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா நம்ம டயக்ராம கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ இது வந்து பேரல் ஓகே ஓகேவா ஸோ இதனுடைய கண்டினியூஷன் நம்ம ட்ரையாங்கள்லையும் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதே தான் நான் இங்கே கொஞ்சம் பெருசாக வரைகிறேன் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு ஏ வெக்டார் ஓகேவா ஏ வெக்டார் இருக்குது கரெக்டாக அண்ட் எனக்கு இங்கே இது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எனக்கு 
बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर सरिया इन इन रे वक्टर ना आड पड़पो सो वि गेट द रिजल्ट वेक्टर इं ओके रिजल्ट वेक्टर इलिया सो आर वेक्टर ईक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सो इतना नमक रिजल्ट वेक्टर सो दट ना इत रे वक्टर ना आड पड़े इतर आंगल अंत आंग ना इन सोलें अब आलफा ओके अे केसा इो ना रोम सिंपला आड पड़े मुड़ा सो वक्टर एप साफ आगो अब अंत ला आफ अडीशन उपय पड़ी मट नम वक्टर क्वांटिटी अब नमलो अब नम इंट्रोडक्शन को डीटेलटा पातपोलिया ओके ना इन पड़पे अब इतना ना जस्ट एक्सट पड़े ओकेवा एक्सट पड़े अंड समय इतना एक्सट पड़े ओकेवा सो ना रे ना इक्सट पड़े इंटर इन आंगल अब तीटा ओकेवा नमक तीटा इमुक रोम सिंपलान विषय अब नमक इं आंगल अड्जेंटू अब आंगल अड्जेंटू अब इंप नहीं परमिया अब्सर्व पड़ेंगे नम ट्रिक्नोमेट्री फार्म नम यूस पड़पर नमक इंतिया विच मीन इत आंगुक आपोसिट नमक लेंत विच इज नति बट मैग्निट्यूड अंतर इंत नाम एपी कंपिड़पर अब ना इन रोम सिंपलान ट्रिक नमक इत मेजा पद ूस अड्जेंट अब अम्म एपी कंपिड़पर पाती नमक सैन अब सैन अब आंगि ना सैन तीटा अब विच मीन सैन तीटा अब आपोसिटिटन सैन तीटा इंतन तीटा ईक्वल टू आपोसिट आंगुक आपोसिट या इवर के नाम इेमिंग पड़ला सो ना इध अब इधन सुल आपोसिटर बी एन अन हईपार्टनिस्वरता है अंदर 
ईक्वल टू बी एन ईक्वल टू बी साइन थीटा करेक्टा बी साइन थीटावा अब इत बी ना इन सोलटे बी सैन थीटा புரிஞ்சதா இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எடுக்கும்போது காஸ் தீட்டா நம்ம இப்போ தான் சொன்னோம் காஸ் தீட்டா அப்படின்றது அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபாட்டனியூஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபாட்டனியூஸ் இதனுடைய அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன நமக்கு தெரியாது இந்த ஆங்கிளுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட் இது தான் ஏபி ஹைபாட்டனியூஸ் என்ன இது ஹைபாட்டனியூஸ் லாங்கஸ்ட் தானே நம்ம ஹைபாட்டனியூஸ் சொல்லுவோம் அது என்ன ஏஎன் கரெக்டா ஏபி அப்படின்றது இது நமக்கு தெரியாது ஏபி அப்படியே வச்சிருக்கேன் ஏஎன் அப்படின்றது இது பி நமக்கு தெரியும் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு ஏபி தான் தேவை அப்போ ஏபியை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுருக்கேன் ஏபி ஈக்குவல் டு இந்த பி எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா பி காஸ் தீட்டா சரியா அப்போ ஏபியை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் பி காஸ் தீட்டா அவ்வளோதான் இப்போ இது தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் வி நோ தட் இது என்ன இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து தீட்டா ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் நைன்டி டிகிரி இப்போ தான் நம்ம அந்த ஹைபாட்டனியூஸ் விச் மீன் அந்த பித்தாகரஸ் தீரம் படி இந்த ட்ரையாங்கிளை மட்டும் இப்போ நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸோ அப்போ பை பித்தாகரஸ் தீரம் பித்தாகரஸ் தீரம் நான் என்ன சொல்றேன் ஹைபாட்டினியூஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஆங்கிளுக்கு ஹைபாட்டினியூஸ் யாரு இவரு அட்ஜஸ்டன்ட் யாரு இவரு ஆப்போசிட் யார் இவர் அப்போ நமக்கு என்ன ஹைபாட்டனியூஸ் ரைட்டா சப்போ இதை நம்ம இப்போ நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த டம் ஆக்சுவலாக நம்ம இதை இந்த இதை யூஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த நைன்டி டிகிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிள் இப்போ மொத்தமாக முழுசாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஓகே முழுசாக ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் இல்லையா ஸோ முழுசாக எடுக்கும்போது விச் மீன் ஓபிஎன் ஓகேவா சப்போ இன் ட்ரையாங்கிள் ஓ B n by using Pythagoras theorem hypotenuse square equal to adjacent square plus opposite square appo hypotenuse yaar ivar da longest da hypotenuse which is nothing but r square equal to adjacent yaar ivanga da adjacent inda angle idana appo idukku adjacent yaar ivar inda angle ku opposite yaar ivar appo adjacent enna o a inda paadi plus இந்த பாதி இந்த பாதி என்ன ஏ இந்த பாதி என்ன பி காஸ் தீட்டா அப்போ ஏ பிளஸ் பி காஸ் தீட்டா இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் யார் இவர் பிஎன் பிஎன் ஸ்கொயர் பிஎன் ஸ்கொயர் அப்படின்றது பிஎன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பி சைன் தீட்டா அப்போ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா கரெக்டா இப்போ இது ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நம்ம இப்போ எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் டூ ஏ பி கரெக்டா முடிஞ்சதா ப்ளஸ் இந்த பி ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ இந்த ரெண்டு இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு இடத்தையும் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் பி ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்துடுறேன் பி ஸ்கொயரை காமனாக எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன வரும் இங்கே பாருங்கள் பி ஸ்கொயரை நான் காமனாக எடுக்கிறேன் ஸோ தட் எனக்கு கா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் இல்லையா கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா நமக்கு என்ன தெரியும் கா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் என்னது ஒன்று அப்போது பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்று தான் ஸோ வி நீட் டு வி நோ நீட் டு ரெப்ரஸன்ட் திஸ் ஏன்னா அதனுடைய வேல்யூ ஒன்று தான் அப்போ நான் வெறும் பி ஸ்கொயர் மட்டும் எழுதிக்கலாம் அப்போது இந்த ஏ ஸ்கொயர் இந்த பி ஸ்கொயர் ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வெறும் பி ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது இது ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா 
அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஸோ இது வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் அப்படின்றப்ப என்ன சொல்லுவோம் ரூட் ஆஃப் இது ரூட் அப்படி போயிடும் இல்லையா ஸோ ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா அவ்வளோதான் அப்போது இது தான் இதனுடைய ரிசல்டன்ட் வெக்டர் அப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டர் என்ன ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் வெக்டர் என்ன இது அந்த ஆர் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இது இதனுடைய ஃபைனல் வேல்யூ ஓகே ஸோ நம்ம மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிச்சோம் சார் இதனுடைய டைரக்ஷன் டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருக்கும் இப்போ டைரக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நமக்கு ஆங்கிள் இங்கே ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருக்கும்போது இதனுடைய டைரக்ஷன் இது சிம்பிளாக முடிஞ்சு போச்சு அப்போது இங்கே சப்போஸ் இந்த ஏ வெக்டாருக்கும் பி வெக்டாருக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டாவாக இருந்தால் தீட்டாவாக இருந்தால் இப்போ இதனுடைய டைரக்ஷனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா டேன் தீட்டா தான் ஸோ டேன் தீட்டா அப்போ டேன் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் நீங்கள் இதில் சொல்லுங்கள் டேன் தீட்டா விச் இஸ் இக்வல் டு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போது இந்த தீட்டா இந்த ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட் யார் இவர் பி சைன் தீட்டா கரெக்டா பை பை ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் இவர் தான் அட்ஜஸ்டன் பி காசிட் ஆக்சுவலாக நம்ம ஓவரால் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஓவரால் அதனுடைய டைரக்ஷன் என்ன நமக்கு ரிசல்டன்ட் வெக்டருடைய டைரக்ஷன் வேணும் அப்படின்றப்போ நம்ம இந்த ஒரு இதை மட்டும் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம அந்த பித்தாகர சேரமில் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதே கான்செப்டை தான் அப்போது இந்த ஹைபாட்டனிஸ் ப்ளஸ் இந்த ஹோல் டர்ம் அட்ஜஸ்டன்ட் அப்போது இங்கே ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அப்போது எனக்கு இந்த அட்ஜஸ்டன்ட் என்னது ஏ ப்ளஸ் பி காஸ்திட்டா இந்த ஓவரால் அட்ஜஸ்டன்ட் எதுக்கு இந்த ஆங்கிளுக்கு அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் டீட்டா அப்போ நான் அதை இங்கே எழுதலாமா ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் தீட்டா நமக்கு என்ன தீட்டா தான் தேவை அப்போது தீட்டா ஈக்குவல் டு இந்த டேன் எனக்கு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை டேன் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா எனக்கு மல்டிப்ளையில் இருக்குது இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஒன் பை டேன் அப்படின்னு வரும் அந்த ஒன் பை டேனை நான் டேனை மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னா டேன் and in the term b sin theta by a plus b cos theta seriya so idu da namakku kadacha and the angle theta porumaya paarenga seriya so clear ah da irukum suppose edhana doubts irundad appadina adha comment panirenga unga friends ku appadi share panirenga thank you Help us with a smile.